हेलो एवरीवन ये क्वेश्चन है रोटेशन का जिसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड आप यहाँ पर देखो क्यूबिकल ब्लॉक है ये साइड जो है कितनी है थर्टी सेंटीमीटर है इज मूविंग विद वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये टू मीटर पर सेकेंड ओके ऑन ए स्मूथ हॉरिजोंटल सरफेस सरफेस हमारी बिल्कुल ही स्मूथ है और हॉरिजोंटल है अब यहाँ पर एक बम्प है मतलब कि यहाँ पर एक कुछ उबड़ खाबड़ ज़मीन आप समझते हो ना उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट ओ है ये जैसे ही क्यूब आएगा इस पर टकराएगा तो इस ये पॉइंट मूव करना बंद कर देगा और ये क्यूब इस तरह से घूम जाएगा ओ पे टकराने के बाद तो आपसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट हिट्स दी बम्प मतलब कि जैसे जो भी ब्लॉक है वो जैसे ही ओ को स्ट्राइक करेगा उसके बाद उसकी ओमेगा जो है वो कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जैसे कि आप सपोज करो कि एक यहाँ पर आप बात करो कि क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ठीक है एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ओ नो देर इज़ नॉट एनी एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ओ दैट मीन्स द टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट ओ इज ज़ीरो पॉइंट ओ के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जो है ज़ीरो है इसीलिए हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कांस्टेंट होगा कहने का मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है तो इनिशियली ये ब्लॉक जो है रोटेट नहीं कर रहा था केवल और केवल चल रहा था तो अगर हम एल आई की वैल्यू लिखना चाहते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे एम वी आर साइन थीटा ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए तो मास हमारी कितनी है ब्लॉक की कोई लेना देना नहीं है अभी मास कैंसिल होगा आगे इसीलिए एम ही रहने देते हैं वेलासिटी तो पता है ना वेलासिटी कितनी टू मीटर पर सेकेंड ये आर है पॉइंट ओ के अबाउट हम लिख रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम क्योंकि टॉर्क अबाउट ओ जीरो है तो पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आर होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आर साइन थीटा जो है इसे हम कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लिख देंगे एम वी आर परपेंडिकुलर तो वी पर आर परपेंडिकुलर जो है वो कौन है तो हमारी इस ओ से आर परपेंडिकुलर जो हो जाएगी वो ये डिस्टेंस हो जाएगी जो है हाफ ऑफ फिफ्टीन हाफ ऑफ थर्टी दैट इज़ पॉइंट वन फाइव मीटर तो एम वी आर परपेंडिकुलर तो फिफ्टीन इंटू टू थर्टी मीन्स पॉइंट थ्री एम ये हमारी है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अब हम निकालने वाले हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरह से होगा जो बहुत ही ज़्यादा समझने वाला बात है यहाँ पर जैसे देखो आप ये मैं डायग्राम फिर से री ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए बच्चों यहाँ पर जैसे पॉइंट आप ओ ले रहे हो तो ओ पॉइंट जो है ये ओ पॉइंट है ठीक है इस ओ पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा कैसे घूमेगा तो इस ओ पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूमेगा ठीक है तो हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे कितने लिख देंगे तो हमने थ्योरी में पढ़ा है दैट अगर फाइनल एंगुलर मोमेंटम रोटेशन वाले टर्म्स में लिखो तो आप क्या लिखते हो बच्चों आप लिखते हो आई ओमेगा आई ओमेगा वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पॉइंट एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी तो अब बात आती है कि आई कैसे लिखें आई कितनी होगी ओ के अबाउट अगर एक लाइन पास हो रही है ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कैसे लिखेंगे तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट है क्यूब का सेंटर है तो इस ये सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहे हैं तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग लिखते हैं कितना लिखते हैं आई अबाउट दी दिस पॉइंट ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है आई अबाउट दी सेंटर ऑफ मास हम लोग कितना लिखते हैं एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स ठीक है अब बात आती है ओ के अबाउट लिखनी है तो हम लोग लगा देंगे पैरल एक्सिस तरम तो आई अबाउट ओ इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर वे डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 
तो ये सेंटर ऑफ मास और इसके बीच अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है ये कितनी होगी तो चूँकि ये डायगनल है और डायगनल हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स डायगनल कैसे निकालते हो आपको बिल्कुल पता होगा डायगनल जो भी होता है हमारा क्यूब में वो कितना होता है रूट टू ए तो अब इसका हाफ़ लेना है तो रूट टू ए का हाफ जो हो जाएगा ए बाई रूट टू तो इसी वजह से हमारी जो डिस्टेंस टी है वो हो जाएगी ए बाई रूट टू और आई सी एम है एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस एम डी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन टू तो अब एल सी एम ले लो सिक्स एल सी एम हो गया यहाँ एम ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर एम थ्री एम ए स्क्वायर हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स होता है सिक्स एम ए स्क्वायर मीन्स फोर एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स मीन्स टू एम ए स्क्वायर अपॉन थ्री ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली तो हमारी एल फाइनल की वैल्यू हो गई है टू एम ए स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू ओमेगा अब बात आती है कि ये वाली वैल्यू और हमारी जो दूसरी है एल फाइनल की वैल्यू ये दोनों इक्वल होनी चाहिए बिकॉज हमें एंगुलर मोमेंटम क्या कराना है कंजर्व कराना है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए आप लिखोगे एल फाइनल जो है कितनी है एल फाइनल है टू अपॉन थ्री एम ए स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू पॉइंट थ्री एम अब यहाँ से एम कैंसल करो साथ ही साथ आपको ओमेगा इक्वल्स टू लिख दोगे पॉइंट थ्री इंटू थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर जो ए है साइड है कितना है पॉइंट थ्री मीटर तो आप लिखोगे टू ए स्क्वायर मीन्स पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट थ्री दो बार ये तो कैंसल हो जाएगा और इसका एक डेसिमल हट करके यहाँ टेन हो जाएगा और ये थ्री कैंसल हो जाएगा ये टू और फाइव आपका रेडियन पर सेकेंड जो है वो आंसर होना चाहिए और हमें ये ऑप्शन में दिख रहा है स्टूडेंट्स फाइव रेडियन पर सेकेंड तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बनाया उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे बने रहिए हमारे साथ एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग